കണ്ടോ ഓലക്കാലിന്റെ അടിപൊളിയല്ലേ ആ എന്നെ മനസ്സിലായോ ഞാനാ ഡിമ്പിൾ നിങ്ങളെ പുതിയ കൂട്ടുകാരി ആവാൻ വന്നതാ എന്താ എന്നെ കൂടെ കൂട്ടില്ലേ അതെ ഞാൻ മഞ്ചാടിയുടെ അഞ്ചാം ഭാഗം കാണാൻ പോവുക പോരുന്നോ ഇതിലെ പാട്ടുകളും കഥകളും ഒക്കെ അവിടെയാ നടക്കുന്നേ അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു കഥയാണേ രാജാവ് നട്ടനാണ് വെള്ളരിക്ക പട്ടണത്തിലെ മഹാരാജാവിന് അക്കിടി പറ്റിയ കഥ പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയൊരു കൂട്ടുകാരനെ കൂടി ഈ കഥയിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോവുക കാത്തിരുന്ന വെള്ളരിക്ക പട്ടണത്തിലെ ഒരിടത്ത് ചിത്രാംഗതൻ എന്നൊരു നെയ്ത്തുകാരനും കുടുംബവും താമസിച്ചിരുന്നു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്താലും അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ അവർക്ക് തികയില്ലായിരുന്നു വേനലിലും ക്ഷാമത്തിലും ജനങ്ങൾ വല്ലാതെ പൊറുതിമുട്ടി എന്നാൽ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ആഡംബര പ്രിയനും പ്രൂർത്തനുമായ ചുംബക മഹാരാജാവാകട്ടെ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമമൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല മാത്രമല്ല തന്റെ ആർഭാടങ്ങളിൽ ഒരു കുറവും വരുത്തിയതുമില്ല ഒരു ദിവസം രാജാവ് ഒരു വിളംബരം നടത്തി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പട്ടുവസ്ത്രം നെയ്തു തരുന്നയാൾക്ക് ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ സമ്മാനമായി നൽകും പേരും പ്രശസ്തിയും സമ്പത്തും ഒക്കെ മോഹിച്ച് ധാരാളം നെയ്ത്തുകാർ ആ രാജ്യത്തെത്തി പക്ഷെ ആർക്കും രാജാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല നെയ്ത്തിൽ മിടുക്കനായിരുന്നെങ്കിലും ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ധൈര്യമൊന്നും ചിത്രാംഗതനില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൂടിക്കൂടി വന്നപ്പോൾ അയാൾ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി എത്ര നല്ല പട്ട് നെയ്താലും രാജാവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ഈ രാജാവിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം ഇയാളുടെ ആർഭാടത്തിന് ഒരാറുതി വരുത്തണം ഒരു ദിവസം നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഒരുങ്ങി ചമഞ്ഞ് ഒരു വലിയ നെയ്ത്തുകാരന്റെ വേഷത്തിൽ ചിത്രാംഗതൻ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വഴിയിൽ ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ വിശന്ന് തളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ കണ്ട് ചിത്രാംഗതന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണപ്പൊതി അയാൾ അവന് നീട്ടി എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് വീരു മടിച്ചു മടിച്ചാണെങ്കിലും അവൻ അത് വാങ്ങി പിന്നീട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ എങ്ങോട്ടോ ഓടി മറഞ്ഞു കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ ചിത്രാംഗതൻ മന്ത്രിയെ മുഖം കാണിച്ചു ഞാൻ ചിത്രാംഗതൻ അയൽരാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നെയ്ത്തുകാരനാണ് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു പട്ടുചേലയാണ് ഞാനും എന്റെ നെയ്ത്തുകാരും മഹാരാജാവിന് വേണ്ടി നെയ്യുന്നത് ഏകദേശം നൂറോളം നെയ്ത്തുകാരുണ്ട് വസ്ത്രം നെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ മാസം മൂന്നായി ഏ അത്രയ്ക്ക് വിശേഷപ്പെട്ട പട്ടുചേലയോ മഹാരാജാവിനെ വിവരമറിയിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് ആ പട്ട് നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം അതിനെന്താ പ്രഭു ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാമല്ലോ ചിത്രാംഗതൻ മന്ത്രിയും കൂട്ടി താൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നെയ്ത്തുശാലയിൽ എത്തി വന്നാലും നൂറോളം നെയ്ത്തുകാർ വസ്ത്രം നെയ്യുന്നത് കണ്ട് മന്ത്രി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പ്രഭു കണ്ടില്ലേ അതിലെ സ്വർണക്കസവ് ഞൊറികൾ ആ പട്ടുചേലയുടെ അറ്റത്തെ കുഞ്ചലങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളാണ് ചിത്രാംഗതൻ പട്ടുചേലയെ കുറിച്ച് നിർത്താതെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഈ പട്ടുചേലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതിലെ കസവോ രത്നങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പട്ടുചേല കാണാൻ പറ്റൂ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും ഇത് മറഞ്ഞിരിക്കും ചിത്രാംഗത ഇതിലെ രത്നങ്ങളുടെ പ്രഭ കണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആയിരമല്ല പതിനായിരം സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ തരാൻ നാം മഹാരാജാവിനോട് പറയും ഇത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട ചേലയോ അതേ പ്രഭു 
മാത്രമല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അത് കാണാനും പറ്റും അതേതായാലും നന്നായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്ര ബുദ്ധിമാന്മാരുണ്ടെന്ന് ചേല ഉടുത്താൽ അറിയാൻ കഴിയുമല്ലോ ഏതായാലും ചേല മുഴുവനായി പോയി കാണാമല്ലേ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷേ പത്ത് ചേലയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് രാജാവിന് ഇരു കുറയ്ക്കാൻ വയ്യാതെയായി പരിവാരങ്ങളെയും കൂട്ടി രാജാവ് പട്ടുചേല നെയ്യുന്നത് കാണാൻ നേരിട്ടെത്തി പട്ടുചേല എവിടെ രാജാവ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി എന്തോ ഒരു പന്തികേട് മഹാരാജൻ സ്വർണക്കസവ് നൂലുകൾ നോക്കുകയാകും ആ അതെ അതെ തീരെ നേർത്തതായി പോയോന്നൊരു സംശയം പക്ഷെ രത്നങ്ങൾ കേമമായിരിക്കുന്നു രാജാവ് മന്ത്രിയെ കടത്തിവെട്ടി ഏതായാലും ഒരു നല്ല ദിവസം തന്നെ തിരുമേനി ഇത് ഉടുക്കണം എന്നാൽ നമ്മുടെ പിറന്നാളിന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ രാജവീഥിയിലൂടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയും ആകാം എന്താ അങ്ങനെ രാജാവിന്റെ പിറന്നാൾ ദിനമായി ചിത്രാംഗതനും നെയ്ത്തുകാരും മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് രാജാവിനെ പട്ടുചേലി ഉടുപ്പിച്ചു മന്ത്രിയും പരിവാരങ്ങളും സ്തുതി പാഠകരും രാജാവിന്റെ പുതുവസ്ത്രത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പാടി പ്രശംസയിൽ മതിമറന്ന രാജാവ് ചിത്രാംഗതിന് സമ്മാനമായി പതിനായിരം സ്വർണ നാണയങ്ങളും നൽകി വിശേഷപ്പെട്ട് പട്ടുചേല ഉടുത്തെത്തിയ രാജാവിനെ കണ്ട് പ്രജകൾ കണ്ണു തിരുമി പലവട്ടം നോക്കി പക്ഷെ ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല രാജാവിന്റെ പട്ടുചേലെ അവർ വാനോളം പുകഴ്ത്തി അങ്ങനെ പ്രശംസകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഘോഷയാത്ര നീങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി വിളിച്ചു കൂവി രാജാവ് തുണി ഉടുത്തിട്ടില്ലേ ജനങ്ങൾ അമ്പരുന്നു ആ കൊച്ചുകുട്ടി മറ്റാരുമല്ല വീരുമായിരുന്നു രാജാവ് തുണി ഉടുത്തിട്ടില്ലേ വീരു വീണ്ടും വിളിച്ചു കൂവി ജനങ്ങൾ അടക്കം പറഞ്ഞു രാജാവ് തുണി ഉടുത്തിട്ടില്ല രാജാവ് രാജാവ് തുണി ഉടുത്തിട്ടില്ലേ ജനങ്ങൾ ഏറ്റു വിളിച്ചു ഘോഷയാത്ര അലങ്കോലപ്പെട്ടു അതിന് കാരണക്കാരനായ കൊച്ചുകുട്ടി അന്വേഷിച്ച് ഭടന്മാർ നാലു പാടും പാഞ്ഞു തന്റെ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം വീരുവാണെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ച ചിത്രാംഗതനും വീരുവിനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു പക്ഷെ വീരുവിന്റെ പൊടി പോലും ആർക്കും കിട്ടിയില്ല
പുലിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട വീരുവിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ആരാ കുഴിമടിയനായ മറ്റൊരു മണ്ടച്ചാർ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരുന്ന സ്വപ്നം കണ്ട എന്തു പറ്റും ഇതുപോലെയാവൂ അതറിയാനേ നമുക്ക് ഈ കഥയൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം മലർപ്പൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നം വെള്ളരിക്ക പട്ടണത്തിൽ ഒരിടത്ത് സുദർശനൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു കുഴി മടിയൻ താമസിച്ചിരുന്നു ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ലാതിരുന്ന സുദർശനൻ എന്നും രാവിലെ ഭിക്ഷയാചിച്ചിറങ്ങും കിട്ടുന്ന അരിയോ അവലോ വാങ്ങി ആഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നതായിരുന്നു പതിവ് അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം വഴിയിൽ നിന്ന് വീരുവിനെ കിട്ടുന്നത് വീരുകൂടി വന്നപ്പോൾ സുദർശനന് ജോലി കൂടുതലായി അതുപോലെ മടി അതുകൊണ്ട് വീട്ടുജോലിയെല്ലാം ക്രമേണ വീരുവിന്റെ തലയിലായി ധനികനായ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ സുദർശനന് കുറേയധികം അരിപ്പൊടി കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ എന്നും വന്ന് കൈ നീട്ടാതെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചൂടെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി വിറ്റ് കാശ് സമ്പാദിക്ക എന്നിട്ട് മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ നോക്ക് പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും ആരും മെനക്കെടുന്നു വീട്ടിലെത്തിയ സുദർശനൻ അന്ന് കിട്ടിയ ഒരു നെയ്യപ്പം വീരുവിന് കൊടുത്തു ജോലിയെല്ലാം ചെയ്ത് തളർന്നിരുന്ന വീരു അത് ആർത്തിയോടെ കഴിച്ചു സുദർശനൻ അരിപ്പൊടി ഉറിയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയ ശേഷം ക്ഷീണം അകറ്റാൻ പായ വിരിച്ച് കിടന്നു എന്നിട്ട് വീരുവിനോട് അടുത്ത് വന്ന് കിടന്നോളാം പറഞ്ഞു ക്ഷീണം കാരണം പാവം വീരു അപ്പ തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ കച്ചവടക്കാരൻ സത്യത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്തവന അല്ലെങ്കിൽ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാൻ പറയോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി വിറ്റ എന്ത് കിട്ടാന സുദർശനൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നു അല്ലെങ്കിലും വെറുതെ ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് സുദർശനന് പതിവായിരുന്നു ഞാൻ ഈ അരിപ്പൊടി പഞ്ഞ മാസമാകുമ്പോൾ വിൽക്കും ഇരട്ടി വിലയും കിട്ടും സുദർശനൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്റെ സ്വപ്ന ലോകത്തെത്തി അരിപ്പൊടി വിറ്റ കാശുകൊണ്ട് കൊറേ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങും അവയെ വളർത്തി വലുതാക്കി ദിവസവും മുട്ടകൾ എടുക്കും മുട്ടകൾ വിറ്റ് രണ്ടാടുകളെ വാങ്ങും പറയണോ രണ്ടാടും പെറ്റു പെരുകി ഒരു വലിയ ആട്ടും പറ്റും തന്നെ ഉണ്ടാവും അതില് കുറെ ആടുകളെ കൊടുത്ത് പശുക്കളെ വാങ്ങും പശുക്കൾ കുറെ ആകുമ്പോ എരുമകളെ വാങ്ങും എരുമകളെ വിറ്റ് പെൺകുതിരകളെ വാങ്ങും പെൺകുതിരകളിൽ പെറ്റു പെരുകി ധാരാളം കുതിരകൾ ഉണ്ടാകും കുതിരകളെ വിറ്റ് സ്വർണ നാണയങ്ങൾ സമ്പാദിക്കും പിന്നെ പറയണോ അതിസുന്ദരമായ ഒരു മാളിക ഞാനങ്ങ് പണിയും എനിക്ക് വയ്യ 
മാളിക പണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കച്ചവടക്കാരന്റെ സുന്ദരിയായ മകളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവരും അതിൽ മിടുക്കനായ ഒരു മകനും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയവേ ഒരു ദിവസം എന്റെ മകൻ അമ്മയുണ്ടാക്കിയ ഒരു നെയ്യപ്പവും കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരും പക്ഷെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് തക്കം പാർത്തിരുന്ന ഒരു കാക്ക പിന്നാലെ പറന്നു വന്ന് നെയ്യപ്പം തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഞാനപ്പോ കാക്കയെ ഓടിക്കാനായി ബഹളം വെക്കുമെങ്കിലും കാക്ക അത് വക വെക്കില്ല ഞാനപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു വടിയെടുത്ത് കാക്കയെ വിരട്ടാനായി ഉത്തരത്തിൽ ശക്തിയായി അടിച്ച ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും അയ്യോ ഞെട്ടി ഉണർന്ന വീരും മാവിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന രൂപത്തെ കണ്ട് പേടിച്ചു പുറത്തേക്കോടി പക്ഷെ എന്ത് കാര്യം അപ്പോഴേക്കും വീരു എങ്ങോട്ടോ ഓടി മറിഞ്ഞിരുന്നു തനിക്ക് പറ്റിയ മണ്ടത്തരം ഓർത്ത് സുദർശനൻ നിരാശനായി തിരികെ നടന്നു ചോദിച്ചു പൊന്നു തിരുമേനി പട്ടിയെ 
രാജാവായ ശുംഭക മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു കള്ളൻ പരാതിയുമായി എത്തി പ്രഭോ ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ അയൽക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ മോഷ്ടിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ വീടിന്റെ ജനാല ഇളകി വീണ് എന്റെ കാലിന് പരുക്ക് പറ്റി എനിക്കിനി മോഷ്ടിക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായി എന്റെ അയൽക്കാരന് പക്കതായ ശിക്ഷ കൊടുക്കണം ശുംഭക മഹാരാജാവ് മന്ത്രിയെ വിളിച്ചു ഇത് ന്യായമാണല്ലോ എന്താണ് ചെയ്യുക ഇയാളുടെ അയൽക്കാരനെ ഉടൻ വിളിപ്പിക്കണം സേനാപതി ഇയാളുടെ അയൽക്കാരനെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടുവാൻ അടുത്ത് നിന്ന ഭടന്മാരെ നോക്കി സേനാപതി മൂളി ഭടന്മാർ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ അയൽവാസിയെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു നിന്റെ വീടിന്റെ ജനാല ഇടിഞ്ഞു വീണാണോ ഇയാളുടെ കാലിന് പരിക്കുമറ്റിയത് പ്രഭു ഇയാളൊരു കള്ളനാണ് ഇയാൾ മോഷ്ടിക്കാൻ കയറിയപ്പോഴാണ് ജനാല ഇളകിയത് അതൊന്നും ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല ജനാല നിന്റേതാണോ അതെ ഇയാളെ കഴുമരത്തിൽ കയറ്റു അയ്യോ രക്ഷിക്കണം പ്രഭു ജനാല എന്റേതാണെങ്കിലും അത് ഉറപ്പിച്ചത് മേസ്തിരിയല്ലേ അപ്പൊ ഞാനല്ലോ കുറ്റക്കാരൻ എന്റെ വീട് കെട്ടിയ മേസ്തിരിയല്ലേ എന്നെ രക്ഷിക്കണം പ്രഭു അയാൾ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട് വീട് കിട്ടിയ മേസ്തിരിയാണ് കുറ്റക്കാരൻ ശരിയാണല്ലോ എന്നാൽ വീട് കെട്ടിയ മേസ്തിരിയെ കൊണ്ടുവരൂ സേനാപതി നീയാണോ ഇയാളുടെ വീട് കെട്ടിയത് അതെ പ്രഭു കൊള്ളാം അയാളുടെ ജനാല ഇളകി വീണ് ഈ നിൽക്കുന്ന പാവം കള്ളന്റെ കാലിന് പരിക്കേറ്റു അയാൾക്കിപ്പോൾ മോഷ്ടിച്ച് ജീവിക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായി അപ്പോൾ വീട് കെട്ടിയ നിനക്ക് അതിനുള്ള ശിക്ഷ കിട്ടണം ഇയാളെ കഴുമരത്തിൽ കയറ്റൂ അയ്യോ രക്ഷിക്കണം പ്രഭു ഞാൻ വീട് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ചന്തമുള്ള ചുവന്ന സാരി ഉടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ആ വഴി പോയി ഞാൻ അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ജനാല വെച്ചപ്പോൾ അത് ഉറക്കാതെ പോയി അപ്പൊ ഞാനല്ലല്ലോ കുറ്റക്കാരൻ അതുവഴി വന്ന ആ സ്ത്രീയല്ലേ എന്നെ രക്ഷിക്കണം പ്രഭു അത് ന്യായം തന്നെ മന്ത്രി തലകുലുക്കി സേനാപതി ആ സ്ത്രീയെ ഉടനെ കൊണ്ടുവരൂ നീയാണോ ഇയാൾ വീട് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ചുവന്ന സാരി ഉടുത്ത് അതുവഴി പോയത് അതേ പ്രഭു പക്ഷേ നിന്റെ ചുവന്ന സാരി കാരണം വീട് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇയാളുടെ ശ്രദ്ധ മാറി ജനൽ ഉറക്കാതെ പോയി ജനല് വീണ് മോഷ്ടിക്കാൻ കയറിയ ഈ പാവം കള്ളന് പരിക്കുപറ്റി ഇതിന് തക്കതായ ശിക്ഷ തന്നേ പറ്റൂ ഇവളെ കഴുമരത്തിൽ കയറ്റൂ അയ്യോ രക്ഷിക്കണം പ്രഭു എന്റെ സാരിക്ക് നിറവും ചന്തവും കൊടുത്തത് അതുണ്ടാക്കിയ ആളല്ലേ അപ്പൊ ഞാനല്ലല്ലോ കുറ്റക്കാരി എന്റെ സാരി നെയ്ത ആ നെയ്ത്തുകാരനല്ലേ എന്നെ രക്ഷിക്കണം പ്രഭു എന്നെ രക്ഷിക്കണം അതും ന്യായം തന്നെ എന്നാൽ നെയ്ത്തുകാരനെ കൊണ്ടുവരൂ സേനാപതി ഭടന്മാർ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നെയ്ത്തുകാരനായ ചിത്രാംഗതനെയും കൊണ്ടുവന്നു 
നിങ്ങളാണോ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ചുവന്ന സാരി നേരത് അതേ പ്രഭു ഇവരെന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും സാരി വാങ്ങിയതായി ഓർമ്മയുണ്ട് അഹങ്കാരി നീ നെയ്ത ചുവന്ന സാരി കാരണം വീട് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇയാളുടെ ശ്രദ്ധ മാറി ജനൽ ഉറക്കാതെ പോയി ജനല് വീണ് മോഷ്ടിക്കാൻ കയറിയ ഈ പാവം കള്ളന് പരിക്കുപറ്റി ഇതിന് തക്കതായ ശിക്ഷ തന്നേ പറ്റൂ സേനാപതി ഇയാളെ കഴുമരത്തിൽ കയറ്റൂ അയ്യോ എന്തിന് എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലണം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് പ്രഭു എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും അനാഥരാക്കരുത് പ്രഭു അനാഥരാക്കരുത് ചിത്രാംഗതന്റെ യാചനയൊന്നും രാജാവ് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല തൂക്കിലേറ്റാൻ ആരാചാറെത്തി തൂക്ക് കയർ ശരിയാക്കി കഴുമരത്തിനടുത്തെത്തിച്ച ചിത്രാംഗതനെ ആരാചാർ തുറച്ചു നോക്കി ഇയാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്താ കാര്യം ഇയാളുടെ കഴുത്ത് തീരെ മെലിഞ്ഞതാണ് കുരുക്ക് മുറുകില്ല അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ചാവുകയുമില്ല സേനാപതി ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുക തന്നെ വേണം പക്ഷെ എങ്ങനെ പ്രഭു തൂക്കുകയറിന്റെ പാകത്തിന് കഴുത്തുള്ള ഒരാളെ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവരും പ്രഭു എന്നാൽ നെയ്ത്തുകാരന്റെ മകനായാലോ ആയിക്കോട്ടെ രാജാവിന്റെ കൽപ്പന കേട്ട് ചിത്രാംഗത ബോധശൂന്യനായി നിലംപതിച്ചു ഭടന്മാർ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചിത്രാംഗതന്റെ വളർത്തു മകനായ വീരുവിനെ കൊണ്ടുവന്നു വീരുവിനെ കണ്ട് ആരാചാർക്ക് സന്തോഷമായി ഇവന്റെ കഴുത്തിന് പാകം കുട്ടിയുടെ സന്തോഷം കണ്ട് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു സന്തോഷത്തോടെ കഴുമരത്തിൽ കയറുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കും ഇന്നേ സ്വർഗവാതിൽ ഏകാദശിയല്ലേ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തെത്തും പിന്നെ പറയണോ രാജാവിന് പോലും കിട്ടാത്ത താമസം ഭക്ഷണം ധനം എല്ലാമെല്ല സേനാപതി സ്തബ്ധനായി വീരുവിനെ നോക്കി നോക്കി നിൽക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കണം ഉടലോടെ സ്വർഗത്ത് പോകുമെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പകരം എന്നെ തൂക്കിക്കൂടെ കുട്ടിക്കിനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സേനാപതിയായ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാമല്ലോ കയർ എന്റെ കഴുത്തിലേക്കിടൂ മന്ത്രിയുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ സേനാപതി അതിനായി ശ്രമിക്കണ്ട ഇതെല്ലാം കണ്ടു നിന്ന ശുംഭക മഹാരാജാവ് അവിടേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി സ്വർഗത്തുടലോടെ പോകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ ആരും മത്സരിക്കണ്ട രാജാവായ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിന് പരമയോഗ്യൻ ആരാച്ചാൽ കയർ എന്റെ കഴുത്തിലേക്കിടൂ ഇത് കണ്ട് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും സ്തബ്ധരായി നിന്നു ഇതിനിടയിൽ വീരു ഓടിപ്പോയി ചിത്രാംഗതനെ കുലുക്കി വിളിച്ചു വാച്ച വാ നമുക്ക് എത്രയും വേഗം ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാം ഈ വെള്ളരിക്ക പട്ടണത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആന മണ്ടത്തരങ്ങൾ പലതും നടക്കും വീരു ചിത്രാംഗതനെയും കൂട്ടി കഴുമരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ആശ്വാസത്തോടെ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് ഓടി പിന്നെ ശ്രമം വിജയിച്ചാൽ നോക്കിക്കോ മഷിത്തണ്ടിന്റെ നിറവും മാറും വെള്ളരിക്ക പട്ടണത്തിലെ മഹാരാജാവ് നാട് നീങ്ങി ദുഃഖാചരണം ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടു നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജമാതാവും പരിവാരങ്ങളും പുതിയ രാജാവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി കാരണം മഹാരാജാവിന് അനന്തരാവകാശികൾ ആരുമില്ലായിരുന്നു രാജമാതാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം മന്ത്രി അതിനായി 
ഒരു ഋഷിവര്യനെ സമീപിച്ചു കുറച്ചു നേരം ധ്യാനിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം മന്ത്രിക്കൊരു ഉപായം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വായുവിനെയും അഗ്നിയെയും ജലത്തെയും ഒരുപോലെ മെരുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവനാണ് വെള്ളരിക്ക പട്ടണത്തിലെ രാജാവാകാൻ സർവഥാ യോഗ്യൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് അയാളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുക മന്ത്രി ഇക്കാര്യം രാജമാതാവിനെ അറിയിച്ചു ഋഷി പറഞ്ഞ കഴിവുകളുള്ള ആളെ കണ്ടെത്താനായി നാട് മുഴുവൻ തിരയാൻ രാജമാതാവ് ഉത്തരവിട്ടു രാജകിങ്കരന്മാർ ഇത് രാജ്യമെല്ലാം വിളംബരം ചെയ്തു രാജമാതാവ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് വെള്ളരിക്ക പട്ടണത്തിലെ പ്രജകളുടെ അറിവിലേക്കായി അരുളി ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ വായുവിനെയും അഗ്നിയെയും ജലത്തെയും ഒരുപോലെ മെരുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെത്രയും പെട്ടെന്ന് തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായി രാജസദസ്സിലെത്തേണ്ടതാണ് കഴിവുകൾ തെളിയിക്കുന്ന പക്ഷം അയാളെ വെള്ളരിക്ക പട്ടണത്തിലെ മഹാരാജാവായി വാഴിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു പ്രജകൾ ഇത് കേട്ട് ആദ്യമൊന്ന് അമ്പരുന്നെങ്കിലും കയ്യിൽ കിട്ടിയ അവസരമോർത്ത് ആഹ്ലാദിച്ചു അങ്ങനെ രാജാവാകാൻ കൊതിച്ച പലരും വായുവിനെയും തീയെയും വെള്ളത്തെയും മെരുക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി മിക്കവരും ശ്രമം പാതി വഴിയിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ശേഷിച്ചവർ ഒടുവിൽ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അതേസമയം വീരുവാകട്ടെ ചിത്രാംഗതന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിലുണ്ണിയായി അവിടുത്തെ ഇളയ മകനായി വളർന്നു വന്നു ഒരു ദിവസം കുട്ടികൾ ഒളിച്ചു കളിക്കുകയായിരുന്നു ചായം മുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമാന്യം വലിയൊരു കലത്തിനുള്ളിലാണ് നീരു ഒളിക്കാൻ കയറിയത് അപ്പോഴാണ് അതുവഴി ഒരു കള്ളൻ പതുങ്ങി പതുങ്ങി വന്നത് കള്ളന് വലിയ കലം കണ്ടപ്പോൾ കലശലായ മോഹം തോന്നി നീരു അകത്തുണ്ടെന്നറിയാതെ കള്ളൻ കലവും കൊണ്ട് കടന്നു കളഞ്ഞു അയ്യോ ഇതിനകത്തെന്താ ഒരു തട്ടുമുട്ടും അയ്യോ ചിലപ്പോൾ പാമ്പായിരിക്കും ഉരുണ്ടുപോയ കലം ഒരു മുണ്ടിൽ കുരുങ്ങി അടുത്തുള്ള പൊണ്ടയിൽ തട്ടി നിന്നു പൊന്തയ്ക്കുള്ളിൽ മയങ്ങുകയായിരുന്ന ഒരു പുലി മുണ്ടിനുള്ളിലെ അനക്കം കണ്ടപ്പോൾ അടുത്ത് വന്ന് പരിശോധിച്ചു ഓ ഇതിനകത്തേതെങ്കിലും മണ്ടൻ ജീവി പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നത്തേക്ക് കുശാലായി പുലി അതിനെയും കടിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അയ്യോ കാട്ടുതി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈഗോളമായി ഉരുണ്ടുപോയ കലം ചെന്ന് വീണത് ഒരു അരുവിയിലായിരുന്നു അരുവിയിലൂടെ ഒഴുകിയ കലം ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പതിച്ചു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന കലം ഒരു പാറയിൽ തട്ടി ചിതറി ിൽ പിടിച്ചു കയറിയ വീരുവിനെ ഒരു പരുന്ത് റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോയി ആകാശസഞ്ചാരം നീരുവിന് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ സാഹസികമായി പരുന്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി പറ്റി എന്നാൽ പരുന്തിനാകെ വെപ്രാളമായി പോരാത്തതിന് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലേറെ ഭാരവും എങ്ങനെയും 
കുട്ടിയെ താഴെ ഇടാനായി പരന്ത് ശ്രമിച്ചു വീഴാതിരിക്കാനായി നമ്മുടെ വീരുവും വീരുവിനെ അന്വേഷിച്ച് വീട്ടുകാരും രാജാവിനെ കിട്ടാതെ വലഞ്ഞ മന്ത്രിയും പരിവാരങ്ങളും അപ്പോൾ ഋഷിവര്യന്റെ അടുത്തെത്തിയിരുന്നു തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം െല്ലാം ജ്ഞാന ദൃഷ്ടി കൊണ്ടറിഞ്ഞ ഋഷി വീരുവാണ് രാജാവാകാൻ സർവഥാ യോഗ്യനെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ചിത്രാംഗതനും കുടുംബവും വീരുവിനുണ്ടായ ഭാഗ്യത്തിൽ അതിയായി സന്തോഷിച്ചു അങ്ങനെ വീരു വെള്ളരിക്ക പട്ടണത്തിലെ പുതിയ രാജാവാകാനായി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് യാത്രയായി നോക്കിക്കോ നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോ എന്ത് ചതിയായി പോയല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ പലാങ്കുഴി കളിക്കും കുരങ്ങന്റെ കയ്യിലെ പൂമാല പോലെ ആയി ആ എന്നാൽ കുരങ്ങന് അധികാരം കിട്ടിയാലോ എന്നാലേ വെള്ളരിക്ക പട്ടണത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു വിട്ടികൾക്ക് പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അവിടെ നടന്നത് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ കണ്ടോളൂ അഞ്ചാം ഭാഗത്തിലെ അവസാനത്തെ കഥ വീരുവും കൊഞ്ചു വെള്ളരിക്ക പട്ടണത്തിലെ പുതിയ രാജാവായി വാഴിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും നീരു ഇപ്പോഴും കുസൃതിയും കുറുമ്പുമൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി തന്നെയാണ് വളർത്തച്ഛനായ ചിത്രാംഗതനും വീട്ടുകാരും തന്നെയാണ് അവന്റെ മനസ്സ് നിറയെ വീരു മോനെ ദേ എഴുന്നേക്ക് നീര ഒത്തിരിയായി എഴുന്നേക്ക് മോനെ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും വീരുവിനെ കട്ടിലിൽ നിന്ന് കുലുക്കി വിളിച്ചു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്ന വീരു കണ്ടതും രാജമാതാവിനെ അപ്പ നീയാണല്ലേ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചത് കാണിച്ചു തരാ ഞാൻ രാജമാതാവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് കുരങ്ങനെ ഓടി മറിഞ്ഞു മുറി അലങ്കോലുമായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് രാജമാതാവ് ഊറിച്ചിരിച്ചു വീരു ഇതുവരെ എഴുന്നേറ്റില്ലേ രാജസദസ്സിൽ എല്ലാവരും എത്തി ഇനിയും താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല രാജമാതാവ് വീരുവിനെ നന്നായി ഒരുക്കി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി രാജസദസ്സിൽ മന്ത്രിയും സേനാപതിയും മറ്റു പരിവാരങ്ങളും രാജാവിന്റെ വാക്കുകൾക്കായി പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി നിന്നു മോനെ ഇപ്പൊ കളിക്കാനുള്ള സമയമല്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു മരം വെട്ടുകാരൻ രാജാവിനെ മുഖം കാണിക്കാൻ രാജസദസ്സിലെത്തിയത് മന്ത്രി കാര്യം തിരക്കി അയ്യോ തിരുമനസ്സേ രാവിലെ മുതൽ ഒരു കുട്ടി കുരങ്ങൻ ഞങ്ങളെ ഒന്നിനും സമ്മതിക്കാതെ വലയ്ക്കുകയാണ് വികൃതിയായ ഒരു കുട്ടിക്കുരങ്ങൻ തങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയതും തടിയുടെ ഇടയിൽ വെച്ചിരുന്ന ആ പൂരി 
അവന്റെ വാല് ചറിഞ്ഞ കാര്യവും മരം വെട്ടുകാരൻ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു നിലവിളിച്ചു കരയുന്ന കുരങ്ങനെ മറ്റൊരു മരം വെട്ടുകാരൻ അപ്പോഴേക്കും കൊണ്ടുവന്നു അവന് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയിട്ടും ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകുന്നില്ല കരച്ചില് കാരണം ജോലി ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല കനിവുണ്ടായി ഈ പ്രശ്നത്തിന് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണം കുരങ്ങനെ കണ്ടതും നീരുവിന് ആളെ മനസ്സിലായി വീരുവിന് ആകെ സങ്കടമായി കുഞ്ചു ഇത് കേട്ട് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി നീരുവിന്റെ പരിചരണം കൊണ്ട് കുഞ്ചുവിന്റെ വാൽ പതിയ സുഖപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവർ ഒറ്റ ചങ്ങാതിമാരായി ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുക കളിക്കുക ഉറങ്ങുക ഇതൊക്കെ പതിവായി എന്നാൽ രണ്ടുപേരുടെയും കുസൃതികൾ ചേർന്നപ്പോൾ അതാതിരില്ലാത്ത വികൃതിയായി മാറി രാജാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലല്ലോ ഒരിക്കൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ വെള്ളത്തിൽ വീണുപോയ വീരുവിനെ കുഞ്ചു അതിസമർത്ഥമായി രക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ രാജമാതാവ് കുഞ്ചുവിനെ വീരുവിന്റെ അംഗരക്ഷകനായി നിയമിച്ചു കുഞ്ചുവാകട്ടെ പടച്ചട്ടയും തൊപ്പിയും നീണ്ട ഒരു വടിയുമായി സദാസമയവും വീരുവിന്റെ കൂടെ നടപ്പായി കുഞ്ചുവിന് അഹങ്കാരവും വികൃതിയും നാൾക്ക് നാൾ കൂടി വന്നു നേരെ ഒഴികെ മറ്റാർക്കും അവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെയായി കൊട്ടാരത്തിലെല്ലാവരുടെയും സ്വൈര്യം കെട്ടും അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം കളിച്ചു തളർന്ന വീരുവിന് പതിവില്ലാതെ നല്ല ഉറക്കം വന്നു കുഞ്ചു എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം വരുന്നു എന്നെ ആരും ശല്യപ്പെടുത്താതെ നോക്കണേ കുഞ്ചു തലകുലിക്ക് സമ്മതിച്ചു അവൻ ഉത്സാഹത്തോടെ വീരുവിന് കാവൽ നിന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഈച്ച പറന്നു വന്ന് വീരുവിന്റെ മൂക്കിലിരുന്നു ആട്ടിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും വന്ന് കവിളിലിരുന്നു കുഞ്ചു ആട്ടിപ്പായ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും ഈച്ചയും വാശിയോടെ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ അത് കുഞ്ചുവിനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി കുഞ്ചുവിന്റെ എല്ലാ നിയന്ത്രണവും വിട്ടു അവൻ ഈച്ചയെ അടിക്കാനായി വടിയെടുത്താഞ്ഞു കുഞ്ചു വേണ്ട ഏ കുഞ്ചു നീ എന്താണ് ചെയ്തത് രാജമാതാവിന് അപ്പോഴാണ് ഒരു കുരങ്ങനെ അംഗരക്ഷകനാക്കിയതിലെ വിട്ടിത്തം മനസ്സിലായത് കുഞ്ചുവിന് ഇനി അവിടെ നിന്നാലുള്ള അപകടവും മനസ്സിലായി അവൻ പടച്ചട്ടയും വടിയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വെള്ളരിക്ക പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് വീരുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അവന്റെ കുസൃതിയൊക്കെ ഇപ്പൊ വികൃതിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലേ 
ഇനി അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുവോ വീരുവിന്റെ കുസൃതികളുമായി ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് കാത്തിരുന്നോ സിയോ സോൺ ബായ്